அக்கௌண்டிங் டிரான்சாக்ஷனோட மெயின் கான்செப்டே என்ன அப்படின்னா லெஜஸ் அண்ட் குரூப்ஸ் தான் லெஜஸ்னா என்ன குரூப்ஸ்னா என்ன எதுக்காக இதை யூஸ் பண்றோம் என்ன ரீசன்காக இதை நம்ம டேலியில மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படிங்கறத பத்தி பாக்கலாம் இப்ப நார்மலா உங்களுக்கு லெஜர் அப்படிங்கறது என்ன அப்படின்னா நீங்க நான் ஒரு புக் கீப்பிங் சிஸ்டம் யூஸ் பண்றீங்க அதாவது மேனுவல் என்ட்ரியா நம்ம எழுதும் போது நம்ம எப்பயுமே என்ன பண்ணுவோம்னா நம்ம ஒரு டிரான்சாக்ஷன் பண்றோம் அப்படின்னா அந்த டிரான்சாக்ஷன்ல எதுக்காக அமௌண்ட்டை ஸ்பெண்ட் பண்ணோம் நம்மளோட ஆக்டிவிட்டி என்ன அப்படிங்கறத நம்ம மெயின்டைன் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா அந்த நீங்க செலவு பண்ண ரீசனை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா லெஜஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அந்த லெஜஸ் வந்து டேலில ஏன் இவ்வளோ வந்து முக்கியமான விஷயமா இருக்கு அப்படின்னா இப்போ நீங்க வந்து நோட்ல எழுதும் போது ரெண்டு சைட் நம்ம நம்மளோட இன்கம் என்ன எக்ஸ்பென்ஸ் என்ன அதாவது வரவு என்ன பற்று என்ன அப்படிங்கறது தான் நம்மளோட அக்கௌண்டிங் ரூல்ஸ் படி நம்ம நோட்ல எழுதுவோம் அதே மெத்தட நான் இங்க ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கான அந்த லெஜர் ஆக்டிவிட்டியோட பேர் நமக்கு வேணும் அது நம்ம கீப் அப் பண்ணோம்னா இந்த மெத்தடு தான் ரொம்ப முக்கியமான மெத்தடா டேலியில இருக்கும் அப்போ உங்களோட எல்லா பினான்சியல் அக்கௌண்டிங் டிரான்சாக்ஷனுமே இந்த லெஜர் பேஸ் பண்ணி வரும்போது கரெக்டா கீப் அப் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் இந்த மெத்தடு தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா புக் கீப்பிங் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இப்போ நார்மலா வந்து இதுல இருக்க அட்வான்டேஜஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு என்ன அப்படின்னா இப்போ நீங்க நான் சொன்ன மாதிரிதான் ரிப்போர்ட் எடுக்கும் போது இதுக்காக தான் நான் ஸ்பெண்ட் பண்ணேன் அப்படிங்கறது இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு ரெண்டே பே பண்றீங்கன்னா இந்த டேட்ல நான் இவ்வளவு ரெண்ட் பே பண்ணிருக்கேன் அப்படிங்கிற ஸ்டேட்மெண்ட் பாக்குறதுக்கு உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் பிளஸ் அமௌண்ட்டும் உங்களுக்கு ரொம்ப அக்யூரேட்டா இருக்கும் ஏன்னா இதுல நீங்க தனியா ஆட் பண்ணணுங்கிறது கிடையாது நீங்க ஒவ்வொரு டிரான்சாக்ஷன் போட போட அந்த பர்டிகுலர் லெஜர்ல அமௌண்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டே இருக்கும் இதுல நீங்க டேட் பை டே பை டே டிரான்சாக்ஷனோட ரெக்கார்டிங்கும் எடுத்துக்கலாம் சோ அதனால எனக்கு என்ன ஆகும் ஈஸியா அதை நான் டிராக் பண்றதுக்கு எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் சோ நெக்ஸ்ட் வந்து உங்களோட இயர் ரிப்போர்ட் நீங்க எடுக்கிற அனாலிசிஸ் ரிப்போர்ட்டும் உங்களுக்கு கரெக்டா இருக்கும் எந்த தப்பும் இருக்காது அமௌண்ட் வைஸ் ப்ராப்ளம் இருக்காது அதே போல நீங்க ஒரு பர்டிகுலர் மந்த் ரிப்போர்ட் எடுக்கணும் அப்படின்னாலும் இதை யூஸ் பண்ணி இந்த மெத்தட் லெஜஸ் கீப்பிங் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி நீங்க நார்மலா எஃபிஷியன்ட் ரிப்போர்ட்டிங் ஒர்க்கும் உங்களுக்கு இருக்கும் அதே போல உங்களுக்கு தேவையான கஸ்டமைசேஷனும் நீங்க பண்ணிக்கலாம் எனக்கு இந்த டேட்ல இருந்து இந்த டேட் வரலும் இந்த லெஜர்ல நான் எவ்வளவு பண்ணிருக்கேன் அப்படிங்கிற ரிப்போர்ட்டிங் சிஸ்டம் எடுக்கிறதுக்கும் உங்களுக்கு இந்த மெத்தட் வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் நெக்ஸ்ட் ஆடிட் ரைட் ஈஸி கம்பைன்ஸ் அதாவது இது ரெண்டுமே எதுக்காகன்னா ஒரு டிரான்சாக்ஷன் நீங்க பண்றீங்கன்னா அந்த டிரான்சாக்ஷனை மென்ஷன் பண்றதுக்கான ஒரு கண்டினியூட்டி இப்போ ரெண்ட் பே பண்றீங்கன்னா அதை நீங்க மந்த்லி மந்த்லி கூட தான் ரெண்ட் பே பண்ணுவீங்க அப்போ ஒன்ஸ் நான் அந்த லெஜரை கிரியேட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா நான் அந்த பினான்சியல் இயர் ஃபுல்லாவே அந்த ஒரு லெஜரை யூஸ் பண்ணி நான் என்ன பண்ணலாம் இந்த டேட்ல இவ்வளவு அமௌண்ட் நான் கட்டியிருக்கேங்கிற டீடைல் ரிப்போர்ட்டும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா சோ அதுக்காக நம்ம இந்த லெஜர் கிரியேட் பண்றது நமக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் சரிங்களா இதுல நமக்கு எந்த அளவுக்கு அட்வான்டேஜஸ் இருக்கோ அதே போல டிஸ்அட்வான்டேஜஸும் இருக்கு என்னென்ன டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் உங்களுக்கு வரும்னா நீங்க சம்டைம்ஸ் வந்து டேட்டா என்ட்ரி பண்ணும் போது தப்பா பண்ண வாய்ப்பு இருக்கு ஓகேங்களா ஏன்னா கிரியேட் பண்ண லெஜரே திரும்ப கிரியேட் பண்ணவும் நமக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஈவன் நீங்க வந்து மல்டி இன்டர்ஃபேஸ் யூஸ் பண்ணும் போது சேம் லெஜரை நீங்க ஒரு லெஜர் கிரியேட் பண்ணிருப்பீங்க அதே போல இன்னொருத்தங்க என்ன பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் லெவல் யூஸ் பண்றவங்க அவங்களும் திரும்ப அந்த லெஜரை கிரியேட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணும் போது அமௌண்ட் லேக் ஆகிறதுக்கு நமக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஓகேங்களா அதே போல மெயின் அதாவது நீங்க பாட்டு ஒரு லெஜர் வந்து திரும்ப டூப்ளிகேட் வந்து கிரியேட் ஆகாது டேலியில அப்போ நீங்க என்ன பண்ணுவீங்கன்னா ரீநேம் பண்ணி பண்ணி நிறைய லெஜர்ஸ் நீங்க கிரியேட் பண்ண வாய்ப்பு இருக்கு அந்த மாதிரி பண்ணும் போது நம்மளோட லெஜர் கவுண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஆனா அது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் ஒரே எக்ஸ்பென்ஸா கூட இருக்கலாம் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வர்றதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு ஓகேங்களா சோ எந்த அளவுக்கு இதுல அட்வான்டேஜஸ் இருக்கும் லெஜர்ஸ்ல அதே அளவுக்கு அதை கீப் அப் பண்ணும் போது நமக்கு டிஸ்அட்வான்டேஜஸும் இருக்கு இப்போ நம்ம ஒவ்வொரு பண்ற எக்ஸ்பென்ஸுமே ஒரு டிரான்சாக்ஷன் ஒரு அக்கௌண்டிங் டிரான்சாக்ஷன் நீங்க எது பண்ணாலும் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு சிங்கிள் லெஜர்ஸ் கிரியேட் பண்ணணும் ஓகேங்களா இந்த லெஜர் நான் கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா அது மெயினா டேலியில ஒரு குரூப் செஷன் குள்ளதான் இருக்கு எதுக்காக இந்த குரூப்பிங் மெத்தட் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இப்போ நீங்க ஒவ்வொரு எக்ஸ்பென்ஸ் லெஜரும் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ரிப்போர்ட்டா கேட்கும் போது உங்களுக்கு லாஸ்டா என்ன கேட்பாங்கன்னா இந்த மந்த
அதே போல வந்து நான் ஒவ்வொரு தடவையும் தனித்தனியா ரிப்போர்ட் எடுத்துட்டு இருந்தா எனக்கு டைம் அதிகமாகும் இந்த மாதிரி குரூப்பிங் மெத்தட் யூஸ் பண்ணும் போது எனக்கு என்ன ஆகும்னா ஈஸியா வந்து டைம் மேனேஜ் என்னால பண்ண முடியும் அதே போல டேட்டா என்ட்ரீஸும் உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாவே இருக்கும் எந்த அளவுக்கு நமக்கு இதுல அட்வான்டேஜஸ் இருந்துச்சோ அதே அளவுக்கு நமக்கு டிஸ்அட்வான்டேஜஸும் இருக்கு இதனுடைய டிஸ்அட்வான்டேஜஸ்ங்கிறது எப்போ உங்களுக்கு கிரியேட் ஆகும் அப்படின்னா நீங்க மல்டி இன்டர்ஃபேஸ் யூஸ் யூஸ் பண்ணும் போது தான் இப்போ மல்டி இன்டர்ஃபேஸ்னா நீங்க ஒரு என்ட்ரி போட்டிருப்பீங்க இன்னொரு சிஸ்டம்ல வேற மாதிரி அதே பர்டிகுலர் லெஜர வேற குரூப்ல வச்சுட்டாங்க அப்படின்னா நமக்கு ப்ராப்ளம் வரும் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் இது மல்டி இன்டர்ஃபேஸ் யூஸ் பண்ணும் போது தான் உங்களுக்கு இந்த சேலஞ்சஸ் எல்லாமே இருக்கும் சரிங்களா ஸோ குரூப்பிங் மெத்தடை பொறுத்தவரையிலும் நான் ரெண்டு விதமா யூஸ் பண்ண போறோம் ஒன்னு வந்து ப்ரைமரி குரூப் இன்னொன்னு சப் குரூப்ஸ் சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிரைமரி குரூப்ஸ் தான் என்னன்னு பாக்கலாம் அதாவது இதுக்கான ப்ரியாரிட்டி ஃபர்ஸ்ட் ப்ரியாரிட்டியா இருக்கும் இப்ப நீங்க ஒரு நார்மல் பினான்சியல் டிரான்சாக்சன் யூஸ் பண்ணும் போது இந்த மெயின் குரூப்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு அஃபெக்ட் ஆகும் இந்த மெயின் குரூப்ஸும் ஒரு சில டிவிஷன்ஸ யூஸ் பண்ணும் அதை தான் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா மல்டி சப் குரூப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் சரிங்களா இதுல எனக்கு வந்து ஒரு பர்டிகுலர் லெஜர் வந்து மெயின் கேட்டகரியில இருக்கு அப்படின்னா அந்த மெயின் கேட்டகரிக்கு அடுத்ததா வர்றது தான் சப் குரூப்ஸ் சொல்லுவோம் இப்ப சப் குரூப்ஸ் அப்படிங்கறது செகண்ட் ப்ரியாரிட்டியா இருக்கும் இது கம்பல்சரி ஏதாவது ஒரு மெயின் கேட்டகரிக்கு கீழதான் இருக்கும் அதுதான் சப் குரூப்ஸ் சொல்லுவோம் அதுக்காக இதை யூஸே பண்ண மாட்டோங்கிறது கிடையாது ரெண்டு மெயின் குரூப்பும் சரி சப் குரூப்ஸும் சரி சேர்ந்துதான் உங்களோட பினான்சியல் ஸ்டேட்மெண்டா இருக்கும் இதுல ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிரைமரி குரூப்ஸ் எல்லாம் என்னென்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ஸோ அதே போல கரண்ட் அசட் கரண்ட் லயாபிலிட்டி ஃபிக்ஸ்ட் அசட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் லோன் லயாபிலிட்டிஸ் சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட்ஸ் பிரான்ச் அண்ட் டிவிஷன்ஸ் சேல்ஸ் பர்ச்சஸ் டைரக்ட் இன்கம் இன்டைரக்ட் இன்கம் டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் அண்ட் மிஸ்எல்னியஸ் எக்ஸ்பென்ஸ் இது எல்லாமே ஃபர்ஸ்ட் ப்ரியாரிட்டி குரூப்ஸா இருக்கும் இது எல்லாமே உங்களுக்கு மெயின் குரூப்ஸா இருக்கும் இந்த மெயின் குரூப்ஸ் ஒவ்வொன்றும் எந்தெந்த மாதிரியான லெஜர்ஸ் அக்செப்ட் பண்ணி குரூப் பண்ணும் அப்படிங்கறதையும் நம்ம பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி சப் குரூப்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கறத பார்த்துடலாம் சப் குரூப்ஸ்ல வந்து உங்களுக்கு ரிசர்வ் அண்ட் சப்ளஸ் பேங்க் அக்கௌண்ட் கேஷின் அண்ட் டெபாசிட் லோன் அண்ட் அட்வான்ஸ் ஸ்டாக்கிங் அண்ட் சஞ்சி டெப்டாஸ் டியூட்டிஸ் அண்ட் டாக்ஸ் ப்ரொவிஷன் கிரெடிட் டாஸ் பேங்க் ஓடி செக்யூர் லோன் அன்செக்யூர் லோன் ஸோ இந்த குரூப்ஸ் எல்லாமே சப் குரூப்ஸா இருக்கும் இதுவும் உங்க பினான்சியல் டிரான்சாக்ஷன்ல அஃபெக்ட் ஆகும் இதனுடைய அஃபெக்ஷன் வந்து கம்மியா இருக்கும் அதனுடைய அஃபெக்ஷன் அதிகமா இருக்கும் அப்படிங்கிறது கிடையாது இது எல்லாமே அந்த மெயின் கேட்டகரிக்குள்ள உங்களுக்கு வர மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிரைமரி குரூப்ஸ் தான் எது எதுக்காக எந்த மாதிரியான லெஜஸ் பிரைமரி குரூப்ஸ்ல வரும் அப்படிங்கிறத பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் அதாவது கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் அப்படின்னா உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஈக்விட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுதான் வந்து என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா ரிசர்வ் அண்ட் சப்ளஸ் அதாவது நீங்க உங்க கம்பெனிக்காக ஸ்பெண்ட் பண்ற ஃபர்ஸ்ட் அமௌண்ட் இந்த அக்கௌண்ட் எப்பயுமே உங்களுக்கு எந்த பக்கம் இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதனுடைய நேச்சர் கிரெடிட் சைடு இருக்கும் அடுத்தது வந்து கரண்ட் அசட் கரண்ட் அசட் அப்படிங்கிறது உங்க கம்பெனி ரிலேட்டடா இல்ல உங்க பிசினஸ் ரிலேட்டடா நீங்க பண்ண ஒரு ஒர்க்கு வர வேண்டிய பேமெண்ட் வந்து இன்னும் வராம உங்களுக்கு நிறுத்தி வச்சிருக்கிறது உங்களோட பேமெண்ட் வேற ஒருத்தர் கிட்ட இருக்கிறது தான் என்ன சொல்லுவோம் கரண்ட் அசட் குரூப்ஸ்ல வரும் அந்த மாதிரி எந்த லெஜர் வந்தாலும் கரண்ட் அசட்ல இருக்கும் இன்னும் உங்களுக்கு அமௌண்ட் வரல ஆனா வரணும் அப்படிங்கிறது இதே கரண்ட் லயாபிலிட்டிங்கிறது நீங்க ஒரு பிசினஸ் பீரியட்ல ஒரு அதர் தேர்ட் பார்ட்டிக்கு கொடுக்க வேண்டிய அமௌண்ட் கொடுக்காம இன்னும் நீங்க நிறுத்தி வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா அது கரண்ட் லயாபிலிட்டில இருக்கும் இப்போ அசட் வந்து உங்களுக்கு நார்மலா டெபிட் சைடு அதனுடைய நேச்சர் இருக்கும் லயாபிலிட்டி வந்து உங்களுக்கு கிரெடிட் சைட் நேச்சர்ல இருக்கும் இந்த மூணு குரூப்பும் உங்களுக்கு மஸ்ட் டிரான்சாக்ஷன் போடும் போது அது வந்து பிக்ஸ்ட் அசட் பிக்ஸ்ட் அசட் பொறுத்தவரை அசட் அப்படின்னாலே நம்ம சொத்து அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் நீங்க வாங்குற எந்த ஒரு சொத்தாவும் இருக்கலாம் ஒரு நார்மல் சேர்ஸ்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி நீங்க வாங்குற லேண்ட் வரலும் அது உங்களோட அசட் தான் இந்த அசட் வந்து ரெண்டு விதமா நம்ம மென்ஷன் பண்ணுவோம் ஒண்ணு வந்து டேங்கபிள் அசட் இன்னொன்னு வந்து இன்டேங்கபிள் அசட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது உங்களுக்கு எல்லா எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா அது டேங்கபிள் அசட் அதாவது மிஷின் பில்டிங் இல்ல பர்னிச்ச
அதுக்காக இன்டாங்கபிள்ங்கிறது குரூப் கிடையாது பிக்ஸ்ட் அசட்டு தான் பிக்ஸ்ட் அசட்டையே நம்ம ரெண்டா பிரிச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்றது நீங்க வந்து ஷேர்ஸ்லயோ இல்ல லேண்ட் கோல்டு இந்த மாதிரி உங்களோட கம்பெனி பேர்ல நீங்க அமௌண்ட் ஸ்பெண்ட் பண்றது தான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஓகேங்களா அந்த மாதிரி எல்லா லெஜஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா லோன் லயாபிலிட்டி லோன் லயாபிலிட்டிங்கிறது நீங்க பேங்க்ல ஏதாவது லோன் வாங்குறீங்க அந்த டிரான்சாக்ஷனை கீப் அப் பண்றதுக்காக ஏதாவது லெஜர் கீப் அப் பண்றீங்கன்னா அது லோன் லயாபிலிட்டி அப்படிங்கிற குரூப்குள்ள உங்களுக்கு வரும் நெக்ஸ்ட் வந்து சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் அப்படிங்கிறது உங்களால ட்ராக் பண்ண முடியாத பெய்ட் அமௌண்டா இருக்கலாம் இல்ல இப்ப ஒரு அமௌண்ட் இருக்கு நம்ம அமௌண்ட் கொடுக்கணும் இல்லைன்னா நம்ம கையில இருக்கு இது எதுக்காக இருக்குங்கிறது தெரியல அப்படிங்கும் போது அந்த டிரான்சாக்ஷனுக்காக யூஸ் பண்ற லெஜர்ஸ் எல்லாத்தையும் சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட்ல வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட்ல வர லெஜர்ஸ் வந்து அதனுடைய நேச்சரை பொறுத்து கிரெடிட் சைடும் இருக்கும் டெபிட் சைடும் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரான்ச் அண்ட் டிவிஷன் பிரான்ச் அண்ட் டிவிஷனுங்கிறது உங்க கம்பெனி பேர்ல நீங்க இன்னொரு கம்பெனி வேற எந்த இடத்துலயாவது யூஸ் பண்றீங்க அதுக்காக ஸ்பென்ட் பண்ற அமௌண்ட்டுக்கான லெஜரை கீப் அப் பண்றது பிரான்ச் அண்ட் டிவிஷன்ஸ்ல கொடுக்கலாம் இல்ல நான் ரொம்ப டீடைல்டா அந்த பிரான்ச்சுக்காக செலவு பண்ணது எல்லாத்தையும் மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்க தனியா ஒரு கம்பெனி கிரியேட் பண்ணி அதுக்கான ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் கிரியேட் பண்ணி தான் ஒர்க் பண்ற மாதிரி இருக்கும் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் என்னங்கிறத அடுத்து நம்ம பார்ப்போம் சரிங்களா இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து சேல்ஸ் சேல்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒண்ணு குட் சேல்ஸா இருக்கலாம் இல்ல கேஷ் சேல்ஸா இருக்கலாம் குட்ஸ் வந்து நீங்க வித்துட்டு உடனே பணம் வாங்குறீங்க அப்படின்னா அது கேஷ் சேல்ஸ் அதுக்கான லெஜர்ஸ் எல்லாத்தையும் சேல்ஸ் அக்கௌண்ட்ல வைக்கணும் சம்டைம்ஸ் நம்ம சேல்ஸ் பண்ணும் போது கிரெடிட் சேல்ஸும் பண்ணுவோம் கிரெடிட் சேல்ஸ்னா கடனுக்கு சேல் பண்றது நம்ம கிட்ட இருந்து முதல்ல பொருள் நம்ம வாங்கிட்டு போயிடுவாங்க இந்த பர்டிகுலர் பீரியட்ல நான் திரும்ப குடுக்கறேன் அப்படிங்கிற பில்லோட வருது அப்படின்னா அதை கிரெடிட் சேல்ஸ் சொல்லுவோம் அதுவும் உங்களுக்கு சேல்ஸ் அக்கௌண்ட்டுக்குள்ளதான் இருக்கும் அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா பர்ச்சேஸ் பர்ச்சேஸ்ங்கிறது நீங்க வாங்குறது நீங்க வாங்குறதும் உடனே கேஷ் கொடுத்து நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னாலும் பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட்லதான் இருக்கும் இல்ல கடனுக்கு நீங்க ஒரு பொருள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னாலும் இந்த அக்கௌண்ட்டுக்குள்ளதான் இருக்கும் ஈவன் நீங்க அதை ரிட்டர்ன் பண்ணாலும் அது பர்ச்சேஸ் அப்படிதான் ரிட்டர்ன் பண்ற நேச்சரை பொறுத்து இதனுடைய கிரெடிட் அண்ட் டெபிட் நேச்சர் மாறும் பர்ச்சேஸ் வந்து நார்மலா உங்களுக்கு டெபிட் சைடு இருக்கும் ரிட்டர்ன் ஆகும் போது அது கிரெடிட்டுக்கு உங்களுக்கு மாறும் டேரக்ட் இன்கம் டேரக்ட் இன்கம் அப்படிங்கிறது இப்போ நீங்க வந்து ஒரு பொருளோ இல்ல பணமோ சேல் பண்ணும் போதுதான் இன்கம் வருங்கிறது கிடையாது அப்படி இல்லாம சர்வீசிங் கம்பெனிஸும் இருக்கு ப்ரொஃபஷனல் கம்பெனிஸும் இருக்காங்க அதாவது எஜுகேஷன் ரிலேட்டடா இருக்க கம்பெனிஸ்க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கூட்ஸ் இந்த மாதிரி சேல்ஸ் பண்ணி இன்கம் வர்றதுக்கு கிடையாது ஃபீஸ் வாங்குறாங்க இல்ல இந்த மாதிரி அவங்களுக்கு வர இன்கம் எல்லாத்தையும் மெயின்டைன் பண்றது வந்து டேரக்ட் இன்கம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இன்டெரக்ட் இன்கம் இன்டெரக்ட் இன்கம் அப்படிங்கிறது உங்களோட கம்பெனில உங்களுக்கு வர எல்லா இன்கமும் கம்பெனில இருக்காக வெளியில இருந்து வர எல்லா கான்ஷனுமே வந்து உங்களுக்கு இன்டெரக்ட் இன்கமா தான் இருக்கும் ஈவன் நீங்க பண்ற டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ் பண்றீங்க இன்ட்ரெஸ்ட் ரிசீவ் பண்றீங்க இந்த மாதிரி எந்த பர்டிகுலர் லெஜர் நீங்க கிரியேட் பண்ணாலும் அதே இன்டெரக்ட் இன்கம் குள்ள உங்களுக்கு இருக்கும் அடுத்தது டேரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் டேரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ஆக்டிவிட்டிஸ்லயோ இல்ல நீங்க ஒரு ப்ராஜெக்டா ஒர்க் பண்ணும் போதும் அந்த இடத்துல நடக்கிற எல்லா எக்ஸ்பென்ஸுமே டேரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் தான் இருக்கும் எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணும்னா ஃபேக்டரிக்கு உள்ள நடக்கிற எல்லா செலவுகளுமே உங்களுக்கு டேரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் தான் இருக்கும் அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் வந்து இன்டெரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் ஓகேங்களா இப்ப நீங்க ஒரு ப்ராடக்ட் பேஸ்ட் கம்பெனியே வச்சிருக்கீங்கன்னா அதை எடுத்துட்டு போய் பண்ற செலவுல இருந்து நீங்க வந்து உங்க கம்பெனில வேலை செய்யறவங்களுக்கு கொடுக்குற சேலரி ரெண்ட் பே பண்றது இபி பே பண்றதுல இருந்து எல்லா ஆல் எக்ஸ்பென்ஸுமே உங்களுக்கு இன்டெரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் குள்ளதான் இருக்கும் அடுத்தது மிஸ்ஸல் நியூஸ் எக்ஸ்பென்ஸ் மிஸ்ஸல் நியூஸ் எக்ஸ்பென்ஸ் அப்படிங்கிறது உங்களோட கம்பெனியோட டெவலப்மெண்ட்டுக்காக நீங்க பண்ற செலவுகள் எல்லாமே எக்ஸாம்பிளுக்கு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் செலவு பண்றது இந்த மாதிரி டிரான்சாக்ஷனுக்காக ஒரு லெஜர் கிரியேட் பண்றீங்கன்னா மிஸ்ஸல் நியூஸ் எக்ஸ்பென்ஸ்ல இருக்கும் உங்களுக்கு நார்மலா எக்ஸ்பென்ஸ் அப்படின்னு வந்துச்சு அப்படின்னாலே உங்களுக்கு எல்லா எக்ஸ்பென்ஸுமே டெபிட் சைட்ல தான் இருக்கும் இன்கம் அப்படிங்கிற வேர்டு இருக்கு அப்படின்னாலே அது எல்லாம் உங்களுக்கு கிரெடிட் சைட்ல தான் இருக்கும் ஸோ அடுத்தது வந்து நம்மளோட சப் குரூப்ஸ் சப் குரூப்ஸ்ல வர ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரிசர்வ் அண்ட் சர்ப்ளஸ
அடுத்தது டெபாசிட் டெபாசிட் அப்படிங்கிறது லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மாதிரி நீங்க போடுற பிக்ஸட் டெபாசிட் செக்யூரிட்டி டெபாசிட் இந்த மாதிரியான எல்லா லெஜஸுமே உங்களுக்கு டெபாசிட் அப்படிங்கிற அக்கௌண்ட் குள்ள வரும் இந்த அமௌண்ட் வந்து லாங் டேர்ம் அமௌண்டா இருக்கும் உங்களுக்கு அடுத்தது லோன் அண்ட் அட்வான்ஸ் நீங்க வாங்குற எல்லா லோன்காகவும் ஒரு லெஜர் கிரியேட் பண்றீங்க அப்படின்னா அது இந்த குரூப் குள்ள வரும் எக்ஸாம்பிளுக்கு உங்களோட கம்பெனில நீங்க வாங்குற லோன் ஹவுஸ் லோன் கார் லோன் இந்த மாதிரி எல்லா லோன் லெஜஸுமே உங்களுக்கு லோன் அண்ட் அட்வான்ஸ் குள்ள வரும் ஸ்டாக் இன் ஹேண்ட் அப்படிங்கிறது உங்க கிட்ட இருக்க இன்வென்ட்ரிஸ்க்காக இன்வென்ட்ரி மீன்ஸ் கூட்ஸுக்காக இந்த எல்லா கூட்ஸுமே உங்களுக்கு ஸ்டாக் இன் ஹேண்ட் நீங்க <laughs> பண்ணி <laughs> நீங்க <laughs> நீங்க <laughs> பண்ணிக்கலாம் <laughs> <laughs> 